This video has been produced because of that video. <laughs> Kung nakikita nyo, um, binalot niya yung uh, electrical cord ng isang uh, electric kettle ng uh, aluminum foil. Then pagkatapos nilagyan niya ng electrical tape yung uh, cord again. Bale, the cord nilagyan ng aluminum foil, then nilagyan ng uh, electrical tape. The reason for that, sabi nila, is nakaka-save daw ng kuryente. So, yung babayaran mo sa Meralco and other uh, electrical uh, companies or electric companies will be cut significantly because of that saving way or tip or hack. Tutu ba yan? Stay on to be informed. Please subscribe and click that notification bell. Actually, sa isang tingin ko lang, hindi ako naniniwala niyan because never na magkaka-save ka ng kuryente, ng babayarin sa kuryente by doing that. Never ang isang aluminum foil can save electricity bill. Wala yan sa, wala yan sa libro. There's no science backing it. But... At ito, meron pa siyang isang video na binalot yung malapit sa plug ng electrical cord ng makapal na aluminum fuel. Kinocompress pa niya, tingnan nyo. <laughs> Di ba nagkakatawa? At ang source ng video creator nito ay isang video sa TikTok <laughs> recently na nagsabi na Lagyan ng aluminum fuel yung electrical cord, lagyan ng electrical tape, then you can save your uh, you can save uh, electricity bill. Then ang daming ang daming ano, you know, nagsabi na totoo. <laughs> because they already tried it daw na talagang nakaka-save sila ng uh, electricity bill. Now, meron ako nakitang isang video din and it was posted 5 years ago. Remember, huh? five years ago, debunking the claim ng aluminum foil ay nakakasave ng electricity bill if babalutin mo yung electrical cord. So this particular video is debunking that claim. And yung video na pinakita ko bago lang, na pinos ng isang Pinoy creator, ay bago lang yun. Recently lang. Ito is five years ago at pinakita dito with the aid of an electrical uh, device or measuring device, isang watt meter, at na-prove dito na hindi talaga siya makakasave ng kuryente. Sabi nga ng creator na to, when he posted this video five years ago, he was hesitant because in the first place, he knew na hindi talaga to totoo. But since ang dami nagsabi na nakakasave, kaya he tried it and checked for himself na Based on the measurements he gathered from the wattmeter or the voltmeter and wattmeter, whatever yung ginagamit niya ngayon na, or multi-tester, nakita niya na wala talagang masasave na kuryente. Kung meron mang kunting diferensya, it was because of the voltage fluctuation. It's not really a saving para sa babayarin ng kuryente. Common sense tells us that if indeed the claim is true, then why appliance manufacturers are not wrapping the cord of their appliance with aluminum foil? Kung makita nyo, ito ay isang aluminum foil na nakalagay dito um, galing to sa isang supermarket dito sa atin. E bakit nasa supermarket to? Di ba? <laughs> Tatanungin nyo. Kung pupunta, ka ng, kung pupunta ka ngayon ng isang hardware, most likely, wala silang aluminum foil. Because aluminum foil is mostly found in supermarkets. E bakit nasa supermarket? It's because gamit na gamit ito sa kusina. <laughs> okay? So, aluminum foil provides complete barrier to light, oxygen, moisture, and bacteria. And for this reason, aluminum foil is used extensively in food and pharmaceutical packaging. Diba? Kung may pagkain tayo, lagyan mo na ibalot ko sa aluminum. 
hindi yun mapapanis. Fresh pa rin yun. So, it can prevent perishable goods na masisira siya. So, ito na ang aluminum foil. Medyo matis na manipis siya. Ito po ay gawa ng aluminum, syempre. 98.5% nito ay aluminum. Plus, meron siyang uh, mix with uh, iron and silicon for the purpose of making it Uh, more durable so para may strength siya at saka may resistance against puncture okay kaya matibay siya kasi hindi siya pure aluminum in electrical and electronics applications aluminum foil is usually used in shielding for example audio cables have aluminum foil shield to prevent electromagnetic interference that could affect the quality of the audio signal may papakita lang ako sa inyo kung gaano kadelikado pag gumagamit tayo ng aluminum foil, ibabalot natin sa isang electrical cord na may dumadaloy na kuryente. Okay? So, this, makikita nyo dito sa table ko, this connection is live. Nakasaksak tong extension cord to sa electrical outlet. So, yung isa dito, nakikita nyo, naka-connect na siya to the lamp. It's a down light from Xiaomi. So, naka-connect naka, naka na yan siya. Yung isa hindi pa. So, to prove na live to, i-connect ko itong dalawa. Itong dalawang kable wire. Yung isang E ng lamp at isang E naman ng uh, cord. Okay? This is an electrical cord. Ha? Live to. Tingnan nyo kung ano mangyayari. Papakita ko lang. Uh, Mag-iingat lang tayo. Baka makurinti tayo. You see? Umiilaw siya because it's live. Okay? Now, sa harap nito, nakikita nyo, meron akong isang piece ng aluminum foil. So, itong gagawin ko, yung dulo ng lamp, ilagay ko dito sa foil. Sa isang dulo ng foil. At ito naman isang live wire dito sa kabila. Titingnan nyo kung ano mangyayari. Ha? Okay. Again, itry natin. Umiilaw siya because that's live. Okay. So, dito yung dulo, sana makikita nyo. Dito. Tika muna. So, isang dulo ng wire dito. At ang isang dulo man dito. Nakita nyo? Umiilaw. It is because aluminum is a good conductor of electricity. Although it's non-magnetic, but it's a good conductor of electricity. Again, try natin. Ito, switch natin. Parang switch to. Ha? Parang switch, naka-on. Then, yung isang dulo, ilagay natin sa dulo ng aluminum foil na binalot ko. Ang isang dulo naman ng live wire, galing sa ating AC outlet, dito sa kabila. Nakikita nyo? Nag-on. Okay. So, anong mangyayari nito? This only proves na kung gagamit tayo ng aluminum foil, irarap natin sa ating electrical cable, chances are magkakaroon ng disgasya. If it, if it happens na mayroong break yung electrical cord nyo at yung wire ay lumabas na sa cord at nakatouch dito sa aluminum foil na binalot nyo sa wire, sa cable, Then, hahawakan nyo yung kable gaya ni through this uh, aluminum foil, di makuryente kayo. And di pa natin alam, in the long run, masusunog tong aluminum foil. Dahil sa uh, kuryente na dumadaloy. Kung hindi niya makaya. So, ano mangyari? Masusunog bahay nyo. Maraming naniniwala sa claim na ito na makakasave ng kuryente If you wrap your electrical cord of your appliances with aluminum foil, di ko alam kung anong basis nila, kasi hindi naman nila sinabi, wala namang explanation kung paano. So there's no science explaining it, and even them, wala. Basta lang sinabi ng creator nito na he got the idea from the from his friend, nagpost ng video sa TikTok, and this girl, this woman says that. He knew, she knew it from uh, her relatives na isang uh, electrical engineer daw. But yung pangalan ng mga electrical engineer ay hindi binanggit. Sana binanggit para yung electrical engineer na yon ay 
matawag ang pansin ng kanya mga kapwa electrical engineers because this is funny <laughs> if not silly okay <laughs> okay e sabi nila is uh, wala raw'ng mawawala kung subukan natin wala nga sabi ko wala nga mawawala pero madagdagan naman yung katangahan ng tao no ang dami nga nagtatanong eh are Filipinos gullible people ano ba yung gullible ibig sabihin yun madaling maniwala okay Kaya nga, ang daming naniniwala agad eh. Kaya ang daming biktima, naniniwala sa isang tao. Yun, iniwan. Kaya nagkamali siya. Kasi naniniwala siya. Okay. Anyway, uh, I'm not into believing na generally Filipinos are gullible people. Hindi, no, hindi. Hindi yung totoo. Meron lang mga ganun. Ang kulang lang sa kanila ay education. Kaya... We have to educate people. Kaya, I created this channel to inform homemakers of the things that should be done. Kung anong mali, anong tama. I hope you can learn something from this channel and on this video in, uh, in particular. And avoid uh, doing uh, crazy things. Okay? Please subscribe to this channel and click that notification bell. Thank you Hi, Tick. Gihapon, tabay.